হ্যালো এভরিওয়ান দিস ইজ মোহাম্মদ মহসিন আজকে অলরেডি আমরা দুই প্রায় আইসিটির তৃতীয় অধ্যায়ের ওপর তিনটা ক্লাস কমপ্লিট হয়ে গেছে আজকে মূলত হচ্ছে টেস্ট পেপার নিয়ে যেগুলো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট দুই হাজার যারা পরীক্ষা দিবে আবার বিশ সালে আপনাদের জন্য যেগুলো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এইগুলো এই টেস্ট পেপার কোয়েশনগুলো আমি এখন সলভ করব আচ্ছা আচ্ছা মূলত আমি একটা কোয়েশ্চেন নিচ্ছি সেটা হচ্ছে কুমিল্লা বুট উনিশ আচ্ছা এই কোয়েশ্চেনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ এই কোয়েশ্চেনের মধ্যে আমরা দুয়ের পরিপূরকের মাধ্যমে কিভাবে করতে হয় বা অঙ্কগুলো কিভাবে করে সেইগুলো দেখব মূলত আবারও দুয়ের দুয়ের পরিপূরক বেশি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা কুমিল্লার বুট দুই হাজার উনিশ কোয়েশ্চেনটা আমি সলভ করতেছি সবাই দেখো ওকে কুমিল্লা বুট দুই আচ্ছা আমি কোয়েশ্চেনটা পড়তেছি আচ্ছা লেকচার সিরিজের এটা হচ্ছে লেকচার সিরিজের লেকচার সিরিজের হচ্ছে পৃষ্ঠা নং একশো তিপ্পান্ন আমি কোয়েশ্চেনটা পড়তেছি ক কলেজের আইসিটি শিক্ষক বোর্ডে তিষট্টি দশমিকে দেওয়া আছে তারপর আবার দেওয়া আছে তিষট্টি অক্টালে তারপর এবং তিষট্টি পয়েন্ট এইট হ্যাকজাতে দেওয়া আছে সংখ্যাগুলো লিখলেন ওকে তাহলে তিনটা সংখ্যা লেখছে তিষট্টি দশমিকে তিষট্টি অক্টালে এবং তিষট্টি পয়েন্ট এইট হ্যাকজাতে দেওয়া আছে সংখ্যাগুলো লিখলেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা দুটি যোগ করে দেখালেন দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংখ্যা দুটি যোগ করে দেখালেন অতপর বললেন কম্পিউটার অভ্যন্তরে সমস্ত গাণিতিক কাজ হয় একটি মাত্র অপারেশনের মাধ্যমে ওকে এটা হচ্ছে উদ্দীপক এখন ক নম্বর কোয়েশ্চেন বলছে ইউনিকোড কি আচ্ছা বিশ্বের ইউনি ইউনিকোড কি সেটা পড়তেছি বিশ্বের সকল ভাষাকে কম্পিউটারের কোডভুক্ত করার জন্য বড় বড় কোম্পানিগুলো একটি মান তৈরি করেছেন সেটাকে বলা হয় কি ইউনিকোড ওকে ইউনিকোড তারপরে খ নম্বরে দেওয়া আছে নাইন প্লাস সেভেন সমান টেন কিভাবে সম্ভব ব্যাখ্যা করো আচ্ছা নাইন প্লাস সেভেন সমান হচ্ছে টেন কিভাবে সম্ভব সেটা সেটা ব্যাখ্যা করতেছি আচ্ছা নাইন আর সেভেন কিভাবে টেন হয় সেটা আমি এখন ব্যাখ্যা করবো নাইন আর সেভেন কিভাবে টেন হয় কোয়েশ্চেনটা আমি আমার লিখতেছি খ নম্বর নাইন প্লাস টেন সরি নাইন প্লাস সেভেন সমান টেন হয় কিভাবে আচ্ছা নাইন একে অক্টালে হওয়া পসিবল অক্টালে হওয়া পসিবল না অক্টালে হওয়া পসিবল না নাইন প্লাস সেভেন তো অনেক দূর চলে যায় অক্টালে না তার মানে এটা হ্যাক যেতে হবে কেন অক্টালে হওয়া পসিবল না সেটা আমি দেখাচ্ছি আচ্ছা নাইন প্লাস সেভেন আচ্ছা নাইন আর সেভেন যোগ করলে হয় মূলত কত ষোলো হয় ঠিক আছে তার মানে অক্টালে যদি আমি নেই তাহলে অক্টালে ষোলো মানে কত অক্টালে ষোলো মানে হচ্ছে অক্টালে ষোলো মানে একুশ চলে যায় বিশের মতো চলে যায় ওকে তার মানে এটা অক্টালে পসিবল না ঠিক আছে এখন দেখি এটা হ্যাক যাতে পসিবল কিনা কেন অক্টালে পসিবল না কারণ জিরো থেকে সেভেন তারপর আট মানি হচ্ছে কত দশমিকের আট অক্টালে আবার দশ তার মানে সতেরো অর্থাৎ আট তার মানে নয় আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো ষোলো তার মানে এটা পসিবল না কারণ এটা আরো কম হয়ে যায় ঠিক আছে এখন এটা যেহেতু অক্টালে পসিবল না তার মানে হ্যাক যাতে পসিবল আমরা হ্যাক যাতে এটা ট্রাই করে দেখি হ্যাক যাতে হয় কি না আচ্ছা আমরা হ্যাক যাতে কী জানি যোগ করছি দশমিকের যোগ করছি ষোলো হয়েছে কারণ আমরা হ্যাক যাতে কী জানি জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত তারপর হচ্ছে এ বি সি ডি ই এফ আর এখানে কি জানি জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত তারপর হচ্ছে দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ঠিক আছে ওকে এটা হচ্ছে দশমিক সংখ্যা এটা কি দশমিক আর এটা হচ্ছে হ্যাকজা এটা হচ্ছে দশমিক দশমিকের মান কত ষোলো এরপর হচ্ছে ষোলো ঠিক আছে কিন্তু এখানে আমরা জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত সংখ্যা ঠিক আছে তারপর হচ্ছে এ বি সি ডি ই কিন্তু ই এর পরে সংখ্যা কত হবে ই এফ এফ এর পরে এফ মানে হচ্ছে দশমিকের পনেরো কিন্তু এফ এর এফ এর পরে ষোলো মানে কি হবে এফ এর পরের সংখ্যা কি হবে এফ এর পরের সংখ্যা হবে দশ তার মানে এখানে ষোলো আর এখানে কত দশ ঠিক আছে এটা যদি ষোলো হয় তাহলে এটা কত হবে দশ হবে ওকে তার মানে নাইন প্লাস সেভেন সমান কত হবে 
10 কিভাবে 10 এসেছে হেক্সাগোনাল 10 এসেছে কেন 10 এসেছে আমরা এই 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 লাইনটা হচ্ছে দশমিক আর দ্বিতীয় লাইনটা হচ্ছে হেক্সাগন আমরা লিখলাম 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 তারপর এইভাবে লিখে গেলাম ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে হেক্সাগনাল 0 থেকে 9 পর্যন্ত তারপর এ বি সি ডি ই এফ কিন্তু এফ এর পরবর্তী সংখ্যা হচ্ছে হেক্সাতে 10 ঠিক আছে এফ মানে যদি 15 হয় 16 মানে কত হবে 10 হবে ওকে তার মানে এটা হেক্সাডেসিমাল আছে ব্যাখ্যাটা তোমরা পড়ে নিও এটা হচ্ছে গাণিতিক ব্যাখ্যা ওকে এখন 3 নম্বর क्वेश्चन কি বলছে আমরা সেটা দেখি 3 নম্বর क्वेश्चन বলছে উদ্ভাবকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা দুটি যোগফল বাইনারিতে প্রকাশ করা অর্থাৎ দ্বিতীয় তৃতীয় এখানে উদ্ভাবকের তিনটা সংখ্যা আছে আমি তিনটা সংখ্যা উপরে লিখতেছি তিনটা সংখ্যা কি কি আচ্ছা 63 প্রথম সংখ্যা হচ্ছে এটা দশমিকে দেওয়া আছে 63 তারপরে সংখ্যা অক্টালে দেওয়া আছে 63.8 এটা দেওয়া আছে কিসে হেক্সাতে এইভাবে তিনটা সংখ্যা দেওয়া আছে এখন আমরা এখন এখানে বলছে যে উদ্ভাবকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তার মানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় এটা হচ্ছে দ্বিতীয় এটা হচ্ছে তৃতীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা দুটির যোগফল বাইনারিতে প্রকাশ করতে বলছে তার মানে দুই নম্বর আর তিন নম্বর সংখ্যা দুটির যোগফলটাকে কিসে প্রকাশ করতে বলছে বাইনারিতে ওকে তাহলে আমরা এটার যোগফলটাকে বাইনারিতে প্রকাশ করতে বলছে তার মানে আমার অ্যানসার এখানে কত হবে বাইনারি আসবে অ্যানসারের মানটা কত আসবে বাইনারিতে আসবে ঠিক আছে এখন কিভাবে বাইনারিতে আসে সেটা আমরা এখানে দেখব ওকে আমি লিখি আগে আমার অ্যানসারটাকে বাইনারিতে প্রকাশ করতে হবে মোট কথা মানে আমার যোগফলটাকে বাইনারির মাধ্যমে প্রকাশ করো তার মানে আমি ডাইরেক্ট এটার অক্টালের বাইনারি লাগবে হেক্সার বাইনারি লাগবো পরবর্তী যোগ করলে আমার অ্যান্সারও বাইনারিতে আসবে এখন আমরা কি করব দেখো তাহলে দ্বিতীয়টা হচ্ছে এটা এটা থেকে আমরা বাইনারিতে নেব তারপর আচ্ছা এটাকে আগে বাইনারিতে নেই তাহলে বাইনারিতে নিলে কি হবে অক্টালের বিট কয়টা আমরা শিখে আসছিলাম এই যে এখানে এক্সাম্পল লিখি এক দুই চার অক্টালের বিট হচ্ছে কয়টা তিনটা ঠিক আছে এখানে সিক্সটি থ্রি আছে এখন অক্টালের বিট হচ্ছে তিনটা কত কত যোগ করলে ছয় হবে চার আর দুই যোগ করলে ছয় হবে চার চার নিশো দুই নিশো জিরো হবে তার মানে ওয়ান ওয়ান জিরো আর থ্রি কত কত যোগ করলে থ্রি হবে দুই আর এক যোগ করলে থ্রি হবে এটা ফাঁকা এটা নিশ্চয় জিরো তার মানে জিরো ওয়ান ওয়ান তাহলে এটার মান কত পেয়েছে আমরা সিক্সটি থ্রি অক্টাল মান পাইছি এটা রাফে লক্ষ্য অক্টাল মান পাইছি ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান ওকে এটা হচ্ছে অক্টাল থেকে বাইনারিতে এখন আমরা হেক্সাটা কক হেক্সা থেকে এখন বাইনারিতে নেব তো সিক্সটি থ্রি দশমিক এইট হেক্সা থেকে কিসে নেব বাইনারিতে ওকে তার মানে সিক্সটি থ্রি দশমিক সিক্সটি থ্রি দশমিক এইট এটার আট বিট এখন আমরা হেক্সার বিট কয়টা হেক্সার বিট চারটা অক্টালের বিট তিনটা হেক্সার বিট চারটা এখন এখানে চার বিট করে নেব চার বিট করে নিতে হলে এক এক একের ডাবল দুই দুই দোকানে চার চার দোকানে আট ঠিক আছে এক দুই চার আট যেহেতু চার বিট এই জন্য চারটা নিচ্ছে এখন কত কত যোগ করলে ছয় হয় চার আর দুই যোগ করলে ছয় হয় আর বাকি দুইটা জিরো হবে তার মানে জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো কত কত যোগ করলে তিন হয় দুই আর একে তিন হয় আর এই দুইটা জিরো হবে তার মানে জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান কত কত যোগ করলে আট হবে এই যে আট তো আসেই আটের নিচে ওয়ান আর বাকি তিনটা তাহলে কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে ওয়ান জিরো 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 তার মানে এখানে অ্যান্সারটা কী আসলো মানে বাইনারির অ্যান্সারটা কী আসলো হেক্সা থেকে বাইনারিতে নিছ জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান আচ্ছা সরি এখানে তিনটা জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান দশমিক ওয়ান জিরো 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 ওকে আমরা মান পাইলাম এটা হ্যাঁ এখন অক্টাল থেকে বানাইতে হেক্সা থেকে বানাইতে এখন আমার কুয়েশনটা বলছে হচ্ছে দুইটা সংখ্যাকে যুগফল বাইনারিতে প্রকাশ করে দুইটি সংখ্যার এই যে দ্বিতীয় তৃতীয় সংখ্যা দুইটি যুগফল বাইনারিতে প্রকাশ করতে বলছে ঠিক আছে এখন আমরা এখানে বড় সংখ্যা কোনটা বড় সংখ্যা অবশ্যই এটা আমরা আগে বড় সংখ্যাটা লিখি সামনে যেহেতু জিরো সামনে দিতে হয় না তাহলে এটা কি হবে ওয়ান ওয়ান এক দুই তিন ওয়ান ওয়ান দশমিক ওয়ান পিছনে জিরো দিতে হয় না আর সামনের জিরো সামনের জিরোটা দিতে হবে না আর পিছনের তিনটা জিরো দিতে হবে না এখন অক্টালের মান কত এটা এটা লিখি ছোটো সংখ্যাটা লিখি তাহলে এটা কী হবে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান ওকে এটা যুগ করে দিবা তাইলেই অ্যান্সার চলে আসবে আচ্ছা আমরা তাহলে যুগটা ট্রাই করি তাহলে দেখো ওয়ানের ওয়ান দশমিক একে একে কত দুইটা ওয়ান দুইটা ওয়ানে কত হবে দুইটা ওয়ানে হবে দশ দশের শূন্য হাতের ওয়ান এখানে দুইটা ওয়ান আর হাতের একটা ওয়ান মোট তিনটা ওয়ান তিনটা ওয়ানে হবে এলিভেন 
হাতে একটা ওয়ান দুইটা জিরো জিরো আর হাতের ওয়ানে জিরো ওয়ানে ওয়ান হাতে কিছু নাই তাহলে জিরো ওয়ান আবার দুইটা ওয়ানে জিরো হাতে ওয়ান এখানে একটা ওয়ান তাহলে ওয়ান জিরো এটা হচ্ছে অ্যান্সার অর্থাৎ এখানে কুশনি বলছে যোগফলটাকে বাইনারিতে প্রকাশ করো ওকে তাহলে অ্যান্সারটা কী হবে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো দশমিক ওয়ান দুই দেখো এখানে কোশ্চেন বলছে দ্বিতীয় তৃতীয় সংখ্যা দুটিকে যুগফলকে বাইনারিতে প্রকাশ করো যেহেতু আমাদের বাইনারিতে প্রকাশ করতে হবে আমাদেরকে বাইনারিতে প্রকাশ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা অক্টাল থেকে ডাইরেক্ট বাইনারিতে নিয়ে যাব হ্যাকজা থেকে আমরা বাইনারিতে নিয়ে যাব পরবর্তীতে যুগ করলে আমার অ্যান্সারটাও কী আসবে বাইনারিতে আসবে ওরাই বলছে যে যুগফলটাকে বাইনারিতে প্রকাশ করতে তার মানে আমার অ্যান্সারও বাইনারিতে আসছে আমি আগে বাইনারিতে নিয়ে নেবো অক্টাল থেকে বাইনারিতে নেবো হ্যাকজা থেকে বাইনারিতে নেবো বাইনারিতে নিলে সুবিধা হয় কি আমি যুগ করলো যুগফলটা বাইনারিতে চলে আসে আর এখানে একটা জিনিস সামনে জিরো দিতে হয় না পিছনে জিরিগুলো দিতে হয় না বড় সংখ্যাটা আগে তারপর ছোট সংখ্যা যোগ করছি এটি অ্যান্সার এটা হচ্ছে গ নম্বরের সমাধান আচ্ছা এখন গ নম্বরে বলছে উদ্দীপকের বর্ণিত অপারেশনের মাধ্যমে বর্ণিত অপারেশনের মাধ্যমে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব বিশ্লেষণ করো আচ্ছা পার্থক্য বলছে দ্বিতীয় দ্বিতীয় পার্থক্য আমি একটা জিনিস বলি যদি পার্থক্য যুগের মাধ্যমে বলে পার্থক্য যুগের মাধ্যমে বা দুয়ের পরিপূরক থাকে তো এই তিনটা জিনিস থাকলে পার্থক্য যুগের মাধ্যমে আর দুয়ের পরিপূরক থাকলে তো অবশ্যই দুয়ের পরিপূরক করব আর পার্থক্য আর যুগের মাধ্যমে যদি থাকে যে এইটা এটার পার্থক্য বাহির করো বা যুগের মাধ্যমে করো তার মানে আমাদের কি করতে হবে দুয়ের পরিপূরক করব করতে হবে বুঝতে পারছো অবশ্যই দুইটা সংখ্যার মধ্যে দুয়ের পরিপূরক তোমাদের কোশ্চেনের মধ্যে টেস্ট পেপারে কখনোই একটা সংখ্যা দিয়ে আসে না সবসময় দুইটা সংখ্যা দিয়ে আসে হয়তো যদি পার্থক্য বলে তাহলে আমরা কি করব। হয় দুইটাই প্লাসের দ থাকবে দুইটাকে আট বিট রেজিস্টারের মান লেখবো লেখে আমরা ছোট সংখ্যাকে দুয়ের পরিপূরক করে বড় সংখ্যা আর দুয়ের পরিপূরক যেটা করছি দুইটা একসাথে যোগ করে দেবো এখন কীভাবে করে সেটা আমি সলভ করে দিচ্ছি দেখো প্রথম আর দ্বিতীয় সংখ্যা দুটির পার্থক্য নির্ণয় করতে বলছে তার মানে আমার প্রথম আর দ্বিতীয় সংখ্যা দুয়ের পরিপূরক করতে হবে এখন প্রথম সংখ্যা দশমিকে দেওয়া আছে গুড দ্বিতীয় সংখ্যা আমার অক্টালে দেওয়া আছে এটাকে আমাকে দশমিকে নিতে হবে একটা জিনিস জেনে রাখো সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে কোনো সংখ্যা যদি কখনো মানে যুগের মাধ্যমে করতে বলে বা দুয়ের পরিপূরক করতে বলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ফার্স্টেই সংখ্যা দুইটাকে আগে দশমিকে নিতে হবে যদি দশমিকে দেওয়া না থাকে যে দুইটা সংখ্যাকে তুমি পার্থক্য নির্ণয় করবা বা দুয়ের পরিপূরক করবা বা যুগের মাধ্যমে করবা ওই দুইটা সংখ্যাকে আগে তুমি দশমিকে নিতে হবে যদি দশমিকে দেওয়া না থাকে যেমন এটা দশমিকে দেওয়া আছে প্রবলেম নেই কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যাটা অক্টালে দেওয়া আছে এটাকে তুমি দশমিকে নিতে হবে প্রথম শর্ত হচ্ছে এটা দুয়ের পরিপূরক করা প্রথম নিয়ম হচ্ছে কি সংখ্যা দুইটাকে আগে দশমিকে নিতে হবে ওকে আচ্ছা আমরা সংখ্যা দুইটাকে আগে প্রথম সংখ্যাটা তো দশমিকে দেওয়া আছে দ্বিতীয় সংখ্যাটাকে আমরা দশমিকে নেব ঠিক আছে আমরা এখন এই যে দ্বিতীয় আর তৃতীয়টা করব ঠিক আছে দ্বিতীয় আর তৃতীয়টা যুগের মাধ্যমে করতে বলছে দ্বিতীয় আর তৃতীয়কে ওকে আচ্ছা এখন দ্বিতীয় সংখ্যাটাকে আমরা করি আগে দশমিকে মানটা নেই দেখি কত আসে আমাদের কি মনে আছে কিভাবে দশমিকে নিতে হয় দেখো তো মনে আছে কিনা ওই যে দুই নম্বর নিয়ম কোন যে কোনো সংখ্যাকে দশমিকে নেওয়ার নিয়ম অর্থাৎ দুই নম্বর নিয়মটা কি যে কোনো সংখ্যাকে দশমিকে নেওয়ার নিয়ম এখানে যে কোনো সংখ্যা বলতে এখানে আসে কি অক্টাল থেকে দশমিকে নিবা তার মানে কি যে কোনো সংখ্যাকে দশমিকে নেওয়ার নিয়ম দুই নম্বর নিয়ম যেটা আমি করেছিলাম আমার দুই নম্বর ভিডিওতে দেওয়া আছে এটা পার্ট টু এর মধ্যে এটা নিয়মটা দেওয়া আছে এখন আমি করে দিচ্ছি দেখো সিক্স থ্রি সমান সিক্স ইন্টু যে যে কোনো সংখ্যা থেকে দশমিকে নিতে হলে যে সংখ্যাটা দেওয়া থাকবে সেই সংখ্যার বেস দ্বারা গুণ হবে সম্পূর্ণ মানটাকে সিক্স ইন্টু এইট এটার বেস কত অক্টালের বেস আট এই জন্য আট দ্বারা গুণ হবে প্লাস তারপর এখানে থ্রি আছে বেস কত আট আট দ্বারা গুণ হবে তার মানে এটা জিরো হবে এটা ওয়ান হবে ছয়টা আটচল্লিশ আমি কি বলছিলাম কোনো সংখ্যার উপর যদি জিরো থাকে তাহলে এটার মান কি হবে ওয়ান হবে আটের উপর জিরো আছে তার মানে এটার মান কি হবে ওয়ান হবে তার প্লাস তার মানে তিন একে তিন হবে অর্থাৎ একান্ন হবে এটা হচ্ছে আমরা দশমিকে নিচ্ছি ঠিক আছে ওকে এখন আমরা দুইটা মানের আট বিট রেজিস্টারের মান বাহির করব অর্থাৎ সিক্স থ্রি দশমিকে দেওয়া আছে আর হচ্ছে এটাকে আমরা দশমিকে বাইর করছি এখন এটা আট বিট রেজিস্টারের মান বাইর করবো আট বিট রেজিস্টারের মান কীভাবে বার করবো এক 
एक डबल दुई दुई दुकान चार चार दुकान आठ आठ दुकान षोलो षोलो दुकान बत्रीस बत्रीस दुकान चौष्टि चौष्टि दुकान एकश आठाश उसे हमें नियम का पढ़ल वोटार मध्य माना एन बसे आठ बी रेजिस्टर मान बाहर करब ए देखी कत कत जुग कर ले तिषट्टी है अच्छा तम एक दई चार आठ षोलो बत्रीस जो कर ले कत तिषट्टी ठीक है बत्रीस षोलो आठ चार दुई एक समान हम कत तिषट्टी जुग कर लेन्न है कत कत जुग कर ले देखी अच्छा एक दई और एक जुग कर ले तीन जिरो जिरो षोलो और बत्रीस और षोलो जुग कर ले बत्रीस और षोलो हे षोलो बत्रीस षोलो और हे दुई और एक समान है कत एक तरह दुईटार आठ बी रेजिस्टर मान बाहर कर जुग कर ले तिषट्टी है ऊपर थे कत कत जुग कर ले दुईटार आठ बी रेजिस्टर मान बाहर कर ल ओके एखी मानगुल लिखी जिरो जिरो एक दुई तीन चार पाँच छय यहाँ हे कि जिरो जिरो वन वन जिरो जिरो वन वन ओके दो आठ बी रेजिस्टर मान बार कर लगा नियम कि दुईटे कि प्लस एन ना दुटे क्योंकि प्लस माइनस थकले तो अवश्य सामने देव थकतो माइनस एम दुटे प्लस एम दुटे जेहतु प्लस क्योंकि पार्थक्य बार करते हैं पार्थक्य तो मानी हम बिग करा एम दुटे जेहतु प्लस पार्थक्य बार करारे कि करते हैं कौन टा के करब माइनस बनाब ए माइनस बनाब सब चे छोटू जो संख्या तिषट्टी ना एक छोटो अवश्य एक एक जेटे सूर्य संख्या माइनस माइनस बनानों नियम है कि को संख्या दूर परिपूरक कर ले संख्या कि माइनस हो जाए एक दूर परिपूरक कर ले माइनस मानट पे जाबी करी एखे एक दूर परिपूरक एक दूरपूरक परिपूरक ओके जिरो जिरो वन वन जिरो जिरो वन वन अच्छा ये हमें एखे करते एक दर परिपूरक एखे करते ठीक है एखे करते पाइल जिरो जिरो वन वन जिरो जिरो वन वन एक दर परिपूरक एखे करते ओके हमें एक आगे एक परिपूरक निर्णय करते हैं एक परिपूरक निर्णय करार जो आगे संख्या के उल्टाते हैं जिरो उल्टा वन वन उल्टा जिरो जिरो वन वन जिरो जिरो अर्थात जिरो थकले वन जिरो थकले वन वन थे जिरो जिरो थकले वन वन थे जिरो संख्या उल्टा इसी तरह ये कि परिपूरक ये राफे लागवा एक परिपूरक ओके एटर सकते प्लस वन जुग कर दे जिरो वन वन जिरो वन वन जिरो जिरो वन वन ये हे दर परिपूरक अच्छा एन पाई हमें कत माइनस एक दर परिपूरक कर संख्या कि माइनस हो जाए माइनस पाइल प्लस पाइल एटा जुग कर देव ठीक है क्या एक नौ कर सब चेहरे सुरु संख्या के दर परिपूरक करते हैं ये हमें नियम पार्थक्य बार करते बोलते तरह ही एक माइनस बनाते हैं ओके तालोले प्लस सिक्सटी थ्री समान कत पाई जिरो जिरो एक दुई तीन चार पाँच छय ओके और माइनस फिफ्टी वन ये कर वन वन जिरो जिरो वन वन जिरो वन एन दुटा जुग कर दो अच्छा वन वन कत आच्छा वन वन दस दस शून्य हाथ वन ठीक है दुटा दुईटा वन आन वन दस दस शून्य हाथ वन हाथ वन और एखे एक वन आर दुईटा वन आर दस शून्य हाथ वन हाथ वन और एखे दुईटा वन मोट हो तीनटे वन एखे दुईटा और हाथ एक मोट तीनटा वन तीनटे वन कि एलिवेन एलिवेनर हाथ वन आखने आज कटा दुईटा वन तर मैं आर तीनटे वन तीनटे वन कि एलिवेन एलिवेनर वन कैरि वन एलिवेनर वन 
আর কেরি আছে ওয়ান এই কেরি ওয়ানে ওয়ানে কত হবে আবার দশ দশে আবার হাতে ওয়ান আছে এ ওয়ানে দশ দশের শূন্য হাতে ওয়ান আছে এ ওয়ানে দশ দশের শূন্য হাতে ওয়ান আছে এ ওয়ানে দশ এখানে দশটা ফুলটা বসে যাবে এখানে এটা কত এটা হচ্ছে কেরি কেরি আর এই পাশে কত আসে বিগ করলে বারো প্লাস বারো তার মানে আমার অ্যান্সারটা লিখি এক দুই তিন চার ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওকে এটা হয়েছে অ্যান্সার এখন আমার অঙ্কটা হয়েছে কি না সেটা আমি একবার চেক দিই যে অঙ্কটা হয়েছে কি না এখন হয়েছে কি না এখানে বসাতে হবে এক দুই চার আট ষোলো বত্রিশ চৌষট্টি একশো আটাইশ অঙ্কটা জাস্ট চেক দিতেছে হয়েছে কি না দেখো জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো 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 বাকি সব জিরো তাহলে ওয়ান ওয়ান কার কার নিচে আছে আটের নিচে ওয়ান আছে আর চারের নিচে ওয়ান আছে আট চার কত হয় আট চার বারো তার মানে আমার এই পাশে কত আসছে বারো এই পাশেও বারো এই পাশেও বারো আসছে যে যে নিচে ওয়ান আসে এই দুটো যোগ করবা যোগ করলে বুঝতে পারবো এই পাশে বারো এই পাশে বারো তার মানে আমার অঙ্কটা হয়েছে অর্থাৎ এইভাবে করতে হয় পরিপূরক করতে হবে এটা একদম বলে দিবে না যে না এটার পরিপূরক করো বা পরিপূরক করতে হবে এটা কখনোই বলে দিবে না তোমাদের নিজেদের করতে হবে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তার মানে এখন আমরা কুমিলা বোর্ডটা কমপ্লিট করলাম আচ্ছা আমরা মাত্র কমিলা বোর্ড দু হাজার উনিশ সালের কোশ্চেনটা সলভ করলাম এখন আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে সিলেট বোর্ড দু হাজার উনিশ সালের কোশ্চেনটা সবাই দেখো একশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠার লেকচার রাইটার সিভিল সাকসেস বা লেকচারের টেস্ট পেপারের একশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠার সিলেট বোর্ড দু হাজার উনিশ সালের কোশ্চেনটা আমি করতেছি দেখো সুমি সুমির বাবা ও মায়ের বয়স যত কমে দশ হেক্সা ডেসিমালে দেওয়া আছে একশো অক্টালে দেওয়া আছে টুয়েলভ হেক্সা ডেসিমালে দেওয়া আছে এত বছর ঠিক আছে এখন নর্মালি এই কুয়েশনটা করার কারণ হচ্ছে যে অনেক সময় আমাদের আসে যে পিতা পুত্রের বয়স কত গুণ পিতা মেয়ের বয়স কত গুণ তারপর হচ্ছে মা ও পিতার পুত্রের বয়স কত গুণ এগুলো আসে ঠিক আছে নর্মালি যাই আসু যত ইয়াতে আসু আমরা বয়স কোনো কিছু দ্রব্যমূল্য দাম এগুলো আমরা হিসেব করে কিসে দশমিকে এই জন্য যাই যে কোনো কিছু থাকুক আগে তোমাকে দশমিকে নিবা পিতা পুত্রের তারপর পিতা মেয়ের যে যার বয়সে থাকুক দুটা বয়সকে আগে তোমরা কিসে নিবা দশমিকে নিবা কারণ আমরা হিসাব নিকা সব কিছু এভরিথিং দশমিকে করি তার মানে দুইটাকে তোমরা ফার্স্টে দশমিকে নিবা দশমিকে নেওয়ার পর ধরো দশমিকে দুইটা মান আসলো পিতার বয়স পঞ্চাশ বছর আর মেয়ের বয়স হচ্ছে দশ বছর তাহলে কত গুণ এখানে তার মানে এখানে পাঁচ গুণ মেয়ের বয়স থেকে পিতার বয়স পাঁচ গুণ বেশি ঠিক আছে আচ্ছা এইভাবে কোশ্চেন করে অ্যান্সার করবো এখন আমি পড়তেছি কোন নম্বর কোশ্চেন বি সি ডি বুট কি দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যা প্রকাশের জন্য যে বুট ব্যবহার করা হয় সেটাই হচ্ছে কি বি সি ডি বুট আচ্ছা তারপর হচ্ছে দুয়ের পরিপূরক পরিপূরক করলে সংখ্যা শুধুমাত্র চিহ্নের পরিবর্তন বোঝায় বুঝিয়ে লাগো চিহ্নের পরিবর্তন হয় বুঝে লাগো আচ্ছা দুয়ের পরিপূরক করার নম্বরটা হচ্ছে চিহ্নের পরিবর্তন হয় যখন এটা যদি প্লাস থাকে না মাইনাস হয়ে যায় মাইনাস থাকলে প্লাস হয়ে যায় এখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া আছে তোমরা এটা করে নিবা আমি মূলত ম্যাথমেটিক্স যেগুলো আছে বুঝার এগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছি ওকে সুমির মায়ের বয়স অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করো তাহলে এখানে সুমির মায়ের বয়স কত দেওয়া আছে সুমির মায়ের বয়স দেওয়া আছে এখানে কয়টা ষোলোটা আর অক্টালের হচ্ছে কয়টা তিনটা প্রথমে আগে হ্যাকজার বাইনারি বিলে প্রকাশ করি আমরা এক দুই চার আট হ্যাকজার বাইনারি বিল হচ্ছে চারটা হ্যাকজার বিল চারটা এই জন্য চারটা বিল লাগলাম তাহলে দুই এখানে দুই আছে আর বাকি গুলো জিরো তাহলে এটা হবে কি জিরো জিরো ওয়ান জিরো এটা জিরো 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 ওয়ান জিরো আচ্ছা এফ এফ মানি কত আমরা জানি এফ মানি হচ্ছে পনেরো তাহলে এখানে কত কত যুগ করে পনেরো হবে ওয়ান 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 অর্থাৎ আট চার বারো তেরো চোদ্দ পনেরো তাহলে ওয়ান 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 ওকে পনেরো হয়েছে এখন আমরা 
হেক্সা থেকে অক্টাল প্রকাশ করে নিয়ে হচ্ছে প্রথমে হেক্সার বাইনারি বিটগুলো প্রকাশ করতে হবে তারপর তিনটা করে নিয়ে অক্টাল প্রকাশ করতে হবে দুইটা মাত্র প্রথমে হেক্সার বাইনারি বিট এর প্রকাশ করছে এখন তিন বিট করে নিবা তিনটা তিনটা করে নিবা তাহলে তিনটা তিনটা করে নাও এবার থেকে অবশ্যই নিবা 1 1 1 তিনটা ডিসি তারপরে থাকে কি আর 1 আর এখান থেকে 0 1 তিনটা করে সাজা কারণ অক্টাল বিট হচ্ছে তিনটা তাহলে এতটুক চলে গেছে ঠিক আছে তাহলে আর এখানে থাকে দুইটা 0 আর দুইটা জিরো থাকে তাহলে আমার বলছে তিনটা করতে হবে কিন্তু এখানে আছে দুইটা তার মানে আরেকটা জিরো হবে ওকে এটা কি হবে 1 2 4 কারণ তিন বিটের মান বসাই তাহলে আমি আপনাদের মানগুলো পেয়ে যাব ওকে মান বসাও তিনটা 1 তার মানে এটা মান হচ্ছে কত 7 তিনটা 1 4 2 যেগুলো নিচে 1 আছে আমরা এগুলোই যোগ করব 4 2 আর 1 হচ্ছে 7 তারপর হচ্ছে 1 0 1 4 এর কাছে 6 আর জিরো এর মান তো জিরোই তাহলে এর आंसर হবে কি 0 6 7 আচ্ছা এটা হচ্ছে এখানে आंसर আমি তাহলে आंसर হবে 0 6 7 আমরা এটাকে অক্টালে প্রকাশ করলাম এটা आंसर আচ্ছা আচ্ছা এখন আমরা চার নম্বর কোশ্চেনটা দেখি চার নম্বর কোশ্চেনে কি বলছে সুমির বাবার বয়স সুমির বয়সের কত গুণ সুমির বাবার বয়স সুমির বয়সের কত গুণ সেটা কিভাবে বের করতে আমি বললাম যে এই সবে কোন গুণ বের করতে গেলে এর থেকে এর কত গুণ ওর থেকে সেই কত গুণ বড় কত গুণ ছোট কত গুণ বেশি মানে এগুলো যদি আসে তাহলে সে ক্ষেত্রে আগে দুটো মানকে দশমিকে নিবা নর পরে দেখবা যে এর থেকে কতটুক বেশি হয় ঠিক আছে তার মানে যত বেশি হয় এত গুণ হবে ঠিক আছে এখন আমি এটা করতেছি দেখো আচ্ছা এখানে বলছে সুমির সুমির বাবার বয়স সুমির বয়সের কত গুণ তাহলে সুমির বাবার বয়স কত দাও আছে এখানে 100 অক্টালে দাও আছে অক্টাল থেকে তোমাকে প্রথমে কি শুনি তো হবে দশমিকে তাহলে আমরা বুঝবো না দশমিকে মানটা নিলে আমরা হিসাব নিকাশ করি দশমিকে দশমিকে মানটা নিলে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা থেকে এটা কত বড় ঠিক আছে আমাদের হিসাব নিকাশ অনুসারে এখন আমরা এটাকে দশমিকে নেব দেখো তাহলে আমি যে কোনো সংখ্যা দুই নম্বর নিয়ম যে কোনো সংখ্যা থেকে দশমিক রূপান্তরের নিয়মটা কি যে সংখ্যা যে সংখ্যার বেস দেওয়া থাকবে সেই সংখ্যার বেস দ্বারা প্রত্যেকটা সংখ্যাকে গুণ হবে তাহলে এটার বেস কত 8 তাহলে 1 ইনটু আট প্লাস জিরো ইন্টু আট প্লাস জিরো ইন্টু আট তার মানে এটা জিরো ওয়ান টু তাহলে আট আট চৌষট্টি এটার মান জিরো এটার মান জিরো তাহলে এটা আসছে কত সিক্সটি ফোর দশমিক আর এটা হচ্ছে পিতার বয়স পিতার পিতার বয়স বয়স ওকে এখন মেয়ের বয়সটা কত দাও আছে এখানে আচ্ছা মানে মেয়ের বয়স মানে সুমির বয়স আর কি সুমির বয়স কত দাও আছে এখানে দশ এক জাতে দাও আছে এটা আমরা কি শিখাবো দশমিকে তার মানে আমরা নিয়মটা কি বলছিলাম এখন এক জাতে এক জাত বিট কয়টা ষোলোটা তাহলে ষোলো ইন্টু দশ ষোলো ইন্টু ওয়ান ওয়ান ইন্টু ষোলো প্লাস জিরো ইন্টু ষোলো সমান কত আসে ষোলোকে ষোলো প্লাস জিরো তাহলে আমরা পাইছি কত ষোলো দশমিক ওকে আমরা এই মানটা পাইলাম তার মানে ষোলো আসার এখানে কত আছে চৌষট্টি আছে ওকে তাহলে কত গুণ ষোলোটা চৌষট্টি দ্বারা বাঘ দিলে কত হয় চার তার মানে সুতরাং কত গুণ কত হবে চৌষট্টি বাই চার ষোলো সমান চার গুণ এটা হচ্ছে অ্যান্সার অর্থাৎ ওর পিতার বয়স হচ্ছে চৌষট্টি আর মেয়ের বয়স হচ্ছে ষোলো তার মানে ষোলো ষোলো ইন্টু চৌষট্টি ইন্টু বাঘ চার চৌষট্টি বাঘ চার সমান কত আসে চার তার মানে হচ্ছে কত গুণ চার গুণ এটা অ্যান্সার যে কোনো 
কোনো কিছু যদি বার করে এর থেকে কত গুণ ওর থেকেও কত গুণ তার মানে সবগুলো মানকে তুমি আগে কিসে নিবা দশমিকে নিবা নেওয়ার পরে দেখবে যে বাক করলে কত বাইরে হয় এত গুণ না কত গুণ ঠিক আছে যত বাইরে হয় এত গুণ হবে ঠিক আছে তাহলে সিলেট বুট উনিশ গেল দিলাম এখন দেখি আমরা ঢাকা বুট উনিশ ঢাকা বুট উনিশের কুশেন বলছে টাস্কিন সার শ্রেণীকক্ষে আইসিটি বিষয়ে সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন ক্লাসে এক পর্যায়ে স্যার সুয়েল ও রুহানকে জিজ্ঞাসা করলেন তোম তোমরা প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় আইসিটি বিষয়ে কত নম্বর পেয়েছিলে সুহেব বলল একশো পাঁচ অক্টালে দেওয়া আছে এবং রুহান বলল ফোর এফ হ্যাকজাতে দেওয়া আছে পিছনে বসে থাকা মিতা স্যার আমি তো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান 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 বাইনারিতে দেওয়া আছে নম্বর পেয়েছে এখন ক নম্বর কোয়েশন হচ্ছে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কি এটা তোমরা নর্মালি পারো জিরো এবং ওয়ান এই দুটি অঙ্ক বিশিষ্ট পদ্ধতিকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় তারপরে কোয়েশন হচ্ছে সিক্স প্লাস ফাইভ প্লাস থ্রি প্লাস সমান ওয়ান 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 জিরো হতে পারে ব্যাখ্যা করো আচ্ছা তার আগে সিক্স প্লাস ফাইভ প্লাস ফোর সমান কত আসে চোদ্দ এখানে কোয়েশনটা হচ্ছে কি সিক্স প্লাস ফাইভ প্লাস থ্রি সমান কত কত আসছে ওয়ান 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 জিরো হতে পারে কিভাবে হলো কিভাবে পসিবল ঠিক আছে এখন এটা সমান কত হয় চোদ্দ এখন চোদ্দ হচ্ছে কিসে দেওয়া আছে এটা দশমিকে চোদ্দ হচ্ছে কিসে নর্মালি চোদ্দ যোগ করলে আমরা দশমিকই পাই তার মানে দশমিক থেকে এখন বাইনারিতে নাও বাইনারি বেস কোথায় এই সংখ্যাগুলো কিসে দেওয়া আছে ওয়ান 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 জিরো কিসে দেওয়া আছে বাইনারিতে যে কারণে বাইনারি বেস হচ্ছে টু টু দ্বারা বাঘ হবে ওই দশমিক থেকে যে কোনো সংখ্যার রূপান্তর সূত্র যে বলো আমরা তাহলে কত হয় সাধ্য কোনো চোদ্দ জিরো আচ্ছা আমি আবার করতেছি সাধ্য কোনে চোদ্দ জিরো দুই দিয়ে দাও তিন দু কোনে ছয় ওয়ান দুই দিয়ে দাও দুই দোকানে চার দুই দিয়ে দাও দুই একে দুই ওয়ান দুই দিয়ে দাও জিরো আর ওয়ান নিচ থেকে উপরে দিয়ে যাবে তাহলে অ্যান্সার কত আসছে ওয়ান 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 জিরো ওয়ান 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 জিরো ঠিক আছে এটা এভাবে প্রমাণ করা যায় সুতরাং দশমিক হলে এটা হতে পারে যখন দশমিক সংখ্যা হবে সেক্ষেত্রে এটা হবে ঠিক আছে কারণ আমরা যদি দশমিক পাইছি দশমিক থেকে বার করছি ঠিক আছে ঘ নম্বর কোয়েশন গেল এখন ঘ নম্বরে আসি ঘ নম্বরে বললো মিতার প্রাপ্ত নম্বর মিতার প্রাপ্ত নম্বর দশমিকে প্রকাশ করে এখানে মিতার প্রাপ্ত নম্বর কিসে দেওয়া আছে বাইনারি থেকে দশমিকের নিয়ম তোমরা জানো বাইনারি থেকে দশমিকে প্রকাশ করবা তাহলে ঘ নম্বর গেল ঘ চার নম্বরটা দেখি সুয়েল ও রোহানের প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে পার্থক্য যুগের মাধ্যমে নির্ণয় করে যেটা বললাম যুগের মাধ্যমে কোনো কিছুর পার্থক্য এভরিথিং সবসময় কি করবা দুয়ের পরিপূরক করবা এখন বলছো যুগের মাধ্যমে নির্ণয় করলো কার সুয়েল ও রুহান এখন সুয়েলের নাম্বার দেওয়া আছে অক্টালে রুহানের নাম্বার দেওয়া আছে হ্যাকজাতে অক্টাল থেকে দশমিকে নিবা হ্যাকজা থেকে দশমিকে নিবা নেওয়ার পরে দুইটা সংখ্যার আট বিট রেজিস্টারের মান বাহির করবা সবচেয়ে ছোট সংখ্যাকে দুয়ের পরিপূরক করবা বড় সংখ্যা আর দুয়ের পরিপূরকের যে মানটা আসছে দুইটা যোগ করে দিবা শেষ তাহলে অ্যান্সার চলে আসবে ঠিক আছে ওকে এখন রাজশাহী বুট উনিশ একটা দেখি আমরা কৃষ্টি পিয়াল ও মুক্তি সহপাঠীর বিবাহ উপলক্ষে যথাক্রমে ফাইভ ডি সেভেন হ্যাকজাতে দেওয়া আছে সেভেন ফাইভ জিরো অক্টা দেওয়া আছে ও নাইন 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 দশমিকে দেওয়া আছে টাকা দিয়ে উপহার সমগ্র ক্রয় করল এখানে এ এস সি ডাবল আই স্লিপ আচ্ছা এটা মানে কি বুঝাইছে আচ্ছা আলফা নিউমেরিক কোট যার পণ্য রূপ হচ্ছে আচ্ছা এটা তোমরা দেখে নিবে আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড কোড অফ ইনফরমেশন ইন্টার ইন্টারচার আচ্ছা আচ্ছা এখন আমরা দেখি এটা দেখি গ নম্বরে কী বলছে সেটা দেখি উদ্যোগের উল্লিখিত কৃষ্টি ও মুক্তির উপহার সামগ্রীর মূল্য বাইনারিতে মোট কত হবে নির্ণয় করো আচ্ছা কি বলছে উদ্দীপকের উল্লিখিত কৃষ্টি ও মুক্তির উপর সামগ্রীর মূল্য বাইনারিতে কত হবে তা নির্ণয় করে এখন নর্মালি আমরা হিসাব নিকাশ কিসে করি দশমিকে এখন উদ্দীপকের কৃষ্টি আর হচ্ছে মুক্তির সামগ্রী 
মূল্য বাইনারিতে প্রকাশ করতে বলছে অর্থাৎ তাদের মূল্য সামগ্রিক কত হবে সেটা বাইনারিতে প্রকাশ করতে বলছে তার মানে অ্যান্সারটা কিসে হবে বাইনারিতে প্রকাশ করতে বলছে তার মানে কিস্তির উপহার দেওয়া আছে হ্যাকজাতে একটা মান দেওয়া আছে সেটা হ্যাকজাতে দেওয়া আছে হ্যাকজা থেকে তুমি বাইনারিতে নিবা তারপর মুক্তিরটা দেওয়া আছে দশমিক দশমিক থেকে তুমি বাইনারিতে নিবা নেওয়ার পরে যে দুইটা মান আসবে ওই দুইটা মান বাইনারি যোগ করে দেবে তাহলে অ্যান্সার চলে আসবে ওকে পিআর ও কিস্তির উপহার কয়ের মূল্য যথাক্রমে হ্যাকজা ডেসিমাল ও দশমিকে প্রকাশ করে তার মানে পিআলের যে মানটা দেওয়া আছে সেটাকে তুমি হ্যাকজা ডেসিমালে নিবা পিআলের মান অকটাল দেওয়া আছে অকটাল থেকে হ্যাকজা ডেসিমালে নিবা এবং কিস্তির মানটা দশমিকে নিবা তুমি কিস্তির মান দেওয়া আছে হ্যাকজাতে হ্যাকজা থেকে তুমি দশমিক নিবা আর পিআলেরটা দেওয়া আছে অকটাল অকটাল থেকে হ্যাকজাতে আর কিস্তিরটা দেওয়া আছে দশমিকে ইয়া সরি হ্যাকজাতে হ্যাকজা থেকে তুমি দশমিকে নিবা সেটাই বলছে ওকে এখন আমরা চাই যশুর বুট উনিশ তোমরা চেষ্টা করলেই পারবা কঠিন কিছু কিছু না এখন কুমিলা বুট তো আমাদের করা হলো তারপর চট্টগ্রাম বুটে কি বলছে রনি আইসিটি ক্লাসে বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতিতে সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন এই এই ধারণার ভিত্তিতে রনির বোনের বয়স দেওয়া আছে একটা বাইনারিতে এবং বাইয়ের বয়স অকটালে দেওয়া আছে রনি ও তার বাই একত্র ব্র্যান্ডের ও একই মডেলের দুটি স্কুল ব্যাগ যথাক্রমে একটা হ্যাকজা ডেসিমাল ও একটা দশমিককে দেওয়া আছে এত টাকা দিয়ে ভিন্ন দোকান থেকে ক্রয় করলো আচ্ছা এখন বলছে ইউনুইক কুট কি এগুলো তোমরা পড়ে নিবা ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান সমান ওয়ান ব্যাখ্যা করো পড়ে নিবা এটা এটা যদি গেট থেকে আসছে খ নম্বরটা গ নম্বরটা দেখো উদ্দীপকের রনির বাই ও বোনের পার্থক্য যুগের মাধ্যমে বার করো সেইমভাবে রনির বাই ও বোনের বয়সের পার্থক্য যুগের মাধ্যমে নির্ণয় করে তার মানে রনির রনির বাইয়ের বয়স অকটালে দেওয়া আছে আগে তুমি দশমিকে নিবা তারপর রনির বয়স বাইনারিতে দেওয়া আছে তুমি দশমিকে নিবা দুইটা মান দশমিকে নেওয়ার পরে ছোট মানকে আটবি রেজিস্টারের মান বসাবা আটবি রেজিস্টারের মান বসানোর পরে ছোট যে মানটা আছে ছোট যে সংখ্যাটা আছে দশমিকের ওইটাকে দুয়ের পরিপূরক করবা বড় সংখ্যা ছোট সংখ্যা যোগ করে দিবা তাহলে ডেট সিট এটি অ্যান্সার ওকে তাদের স্কুল ব্যাগের মূল্য অকটালের পদ্ধতিতে নির্ণয়পূর্বক মতমধ্য ওকে তাদের স্কুল ব্যাগের মূল্য অকটাল পদ্ধতিতে নির্ণয়ের মতামত দিতে বলছে তার মানে তাদের স্কু আমরা মূল্য হিসাব নিকাশ আগে কিসে করি হিসাব নিকাশ করি হচ্ছে আমরা দশমিকে ঠিক আছে আমরা হিসাব নিকাশ সব কিছু করি দশমিকে এখন যেহেতু সব কিছু দশমিকে করি সেই জন্য এখানে মান দেওয়া আছে তাদের স্কুল ব্যাগের মূল্য তাদের স্কুল ব্যাগের মূল্যটা তুমি আগে দশমিকে নেবা এখানে স্কুল ব্যাগের মূল্য দেওয়া আছে হ্যাকজাতে হ্যাকজাতে দেওয়া আছে আর একটা দশমিকে দেওয়া আছে মানে হ্যাকজাতাকে তুমি দশমিকে নিবা নেওয়ার পরে যে দুইটা মান পাইছে ওই দুইটা মান যোগ করবা যোগ করার ফলে অ্যান্সারটাকে তুমি কিসে নিবা অকটালে নিবা জাস্ট দুইটা মানকে দশমিক একটা মান দশমিকে দেওয়া আছে আরটা মান হ্যাকজাতে দেওয়া আছে ব্যাগের মূল্য একটা হ্যাকজাতে একটা দশমিকে দেওয়া আছে হ্যাকজাতে যেটা দেওয়া আছে সেটা তুমি দশমিকে নিবা নেওয়ার পরে দুইটা যোগ করে দেবা যোগ করলে তোমার এখানে অ্যান্সার চলে আসবে ঠিক আছে প্রায় সবগুলো অঙ্ক এর মধ্যেই একই নিয়মের অঙ্ক দুই হাজার সতেরো ষোলো যেগুলো আসছে সবগুলো একই রকমের অঙ্ক ঠিক আছে তোমরা আশা করি বেশি করতে হয় না কয়েকটা করলেই তোমরা মোটামুটি সবগুলোই পারবা সবগুলো দেখে গেলেও হয়ে যায় জাস্ট কয়েকটা খাতা লেখলেই হবে দুয়ের পরিপূরকটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট দুয়ের পরিপূরক যদি একবার ভালো করে করতে পারো তাহলে তোমরা প্রায় বিশ থেকে পঞ্চাশটার মধ্যে অ্যাটলিস্ট তোমরা চল্লিশটা অঙ্কই পাবা দুয়ের পরিপূরক দিয়ে চল্লিশটা বা তিরিশটা অঙ্কই পাবা দুয়ের পরিপূরক গ্রহ নম্বরে যেটা থাকে তারপরে বাকিগুলো থাকে বাইনারি থেকে অকটালানো অকটাল থেকে বাইনারি তানো তাদের মূল দ্রব্য মূল্য যত কত হবে সেটাকে তুমি অকটালে নির্ণয় করো ঠিক আছে তার মানে সবগুলোকে তুমি যোগ করবা যোগ দশমিকে নিবা দশমিকে নেওয়ার পরে যোগ করবা যোগ করে অকটাল অ্যান্সারটাকে অকটালে নিয়ে নিবা যোগ ফলটাকে অকটালে নিয়ে নিবা তারপর যদি বলে যে বাইনারি যুগের মাধ্যমে করো তার মানে সব সবগুলো মানকে আগে তুমি বাইনারিতে বার করবা বার করার ফলে যোগ করে দিবা ব্যানারি ঠিক আছে এইভাবে সবগুলো সংখ্যা থাকবে মানে সুইনচিল কোশ্চেন আসতে পারে তার মানে তোমাদের সংখ্যা পদ্ধতি মোটামুটি ক্লিয়ার হলো এখন তোমরা জাস্ট বাসায় বসে প্র্যাকটিস করলেই হয়ে যাবে আর এখন আমরা নেক্সট যে চাপটা ধরব সেটা হচ্ছে তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে তোমাদের লজিক গেট সেটা আমরা করব নেক্সট ক্লাসে আজকে এতটুকু পর্যন্ত থাকুক সবাই ভালো থাকো সবাই একটু সাবধানে থাকো আর যারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাই এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও আর হচ্ছে লাইক আর আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার দিয়ে দাও ওকে আজকে এতটুকু পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ Right now.